Pag-usap-usapan ang hindi pagbanggit ni U.S. President Joe Biden sa Pilipinas ng talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Maanghang na salita ang binitawan ni U.S. President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng U.S. Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Sa usapin naman ng seguridad sa Asia, iginiit ni Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. Hindi nabanggit ni Biden ang Pilipinas na may mutual defense treaty sa Amerika. Sa kabila niyan, tiniyak na U.S. Embassy na nananatiling matibay ang pakikipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Inalmahan naman agad ng China ang mga sinabi ni Biden. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Sila pangaraw ang pinapatawan ng kaliwat ka ng sanctions. Para naman sa isang maritime expert, hindi raw dapat palakihin ang hindi pagbanggit ni Biden sa Pilipinas sa kanyang talumpati. I wouldn't read too much into the State of the Union. This is a speech meant for sound bites to be used for the domestic mm. media here in the U.S. Mm. It's not a speech about foreign policy. Malino naman daw ang mutual defense treaty ng Amerika at Pilipinas. Two U.S. presidents and at least four successive U.S. cabinet secretaries at every opportunity have reiterated that Articles 4 and 5 of the mutual defense treaty apply to the West Philippine Sea. And we've seen all of these new structures to deepen our alliance since the end of 2021. Tama lang din daw ang sinabi kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa napapanahong pairalin ang Mutual Defense Treaty sa gitna ng tensyon kontra sa China. If an attack is what happened early this week with the shattering of, of the windshield on the Unai Zemay and the, the injury of five, four sailors, do people want that to be the, the trigger for a, a wider war? I, I would mm. think not. Of course mm. not. And so the threat of intervention under the NDT is what prevents China from just escalating military force. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.